Salve, salve povo azul, tudo certo com vocês? Arroba Correio Gui falando aqui, Guilherme Correio, está começando mais um vídeo no canal do YouTube da Rádio Pachola. A gente tem bastante assunto para tratar com vocês hoje e o primeiro deles vai ser sobre Duvan Vergara, jogador colombiano de 24 anos que aí surgiu várias especulações de estar sendo negociado com o Grêmio. O que, que tem de verdade nessa história toda sobre o Duvan Vergara, atacante colombiano de 24 anos e 1,73m de altura? O empresário do jogador, né, que faz a representação do atleta perante as negociações, está oferecendo Vergara, Vergara para vários clubes, vários clubes do Brasil e também da América do Sul. Hoje, nas, na quinta-feira, o, o empresário do jogador Durvan Vergara ele está se reunindo com a diretoria do Grêmio para oferecer o jogador também ao tricolor gaúcho. Isso não é um indício que vai ser fechada uma negociação, porque, eu, como, como eu disse, o empresário do atleta está negociando e oferecendo ele para vários clubes e o Grêmio é um destes clubes. O Duvan Vergara, na verdade, ele não se encaixa muito bem na posição de atacante que o Grêmio está buscando. A gente sabe que o Grêmio está buscando sim um centroavante e o Duvan Vergara ele é um jogador mais de ponta. Assim, ele atua mais numa posição do PP, aproximadamente. É um jogador que não atua tão centralizado no ataque, mas sim mais, mas, sim, mais, mais pelas laterais. Mas a informação é essa, o empresário do atleta está neste momento reunido com membros da diretoria gremista para oferecer o jogador ao clube gremista e para ver a possibilidade de rolar uma negociação, mas eu não acredito que vá é, esquentar essas conversas necessariamente porque a gente sabe quais são as três posições que o Grêmio busca. Um volante, um meio de campo armador e um centroavante. A posição de atacante pelas pontas não está em pauta pela diretoria azul mas a reunião vai acontecer, está acontecendo neste momento e o empresário do atleta vai oferecer o Durvan Vergara para o Grêmio. Outra informação importante e interessante de hoje é sobre Diego Churim, centroavante argentino a qual o Grêmio está negociando. Todos nós sabemos que o Grêmio fez uma recuada estratégica por esse negócio nos últimos dias e ontem as conversas voltaram a esquentar porque o Cerro cedeu um pouco nessa queda de braço na questão de valores. O Grêmio estava tratando como inviável a compra desse jogador por 2 milhões de dólares, que era a pedida que o Cerro estava fazendo inicialmente. O Cerro é, a, a, melhorou um pouco a questão dos valores para a venda do Diego Churin ao Grêmio. Os dois clubes voltaram a conversar e eu tenho uma informação bastante interessante que eu troquei é, essa informação com colegas lá que cobrem o Cerro Portenho. O Diego Churin, ele hoje, na quinta-feira, às quatro e meia da tarde, fará o seu último treino pelo Cerro Portenho lá do Paraguai. Isso é um indício totalmente claro de que as conversas estão muito bem avançadas com o Grêmio e esse jogador está praticamente certo como novo, contrato, como novo contratado da equipe gremista. O Diego Churin, que o, o Grêmio está conseguindo negociá-lo por um valor menor da, do que aqueles 2 milhões de, de, de dólares que era a pedida do Cerro inicialmente, pelo que eu consegui coletar de informações, o Grêmio vai comprar cerca de 70% desse jogador por aproximadamente 1 milhão e meio de dólares. Então o Cerro baixou, baixou a pedida, o Grêmio vai contratar o jogador por um contrato de três anos. É, na, na verdade, em relação ao, ao período de contrato, tem algumas divergências nas informações. Algumas informações dão conta de que o contrato vai ser de dois anos e renovável para um terceiro ano e outras informações dão conta de que vai ser um contrato de três anos é, de forma executável. Né? Então a gente não tem essa informação clara para vocês, mas a informação é que Diego Churin está fazendo seu último treinamento pelo Cerro Portenho, está praticamente acertado com o Grêmio, já resolveu, já negociou as bases salariais, Grêmio e Cerro Portenho conseguiram se conciliar na, nas questões dos valores envolvidos por essa essa negociação, então muito provavelmente Diego Churin vai ser anunciado nos próximos dias e desembarcará aqui em Porto Alegre nos próximos dias, é importante a gente dizer que esse é um jogador goleador no seu portenho, é um jogador que a gente não conhece muito bem, tem seus 31 anos, 
mas é um jogador que quando chegar nós vamos ter que apoiar. A gente desconfia, porque a gente não conhece muito bem o atleta, mas é um atleta que vem desempenhando um papel muito importante nos últimos quatro anos. Ele tem uma média de dois jogos, é, uh, de um gol a cada 2,2 jogos nos últimos quatro anos. Então é uma média muito positiva, é um jogador que vem crescendo e evoluindo bastante e está quase acertada a sua contratação com o Grêmio. Essa informação que eu recebi agora pela tarde, de que na tarde desta quinta-feira ele vai fazer o seu último treino pelo Cerro Porteio, é uma informação que dá totalmente os indícios aí de que de fato esse jogador vai ser o um novo contratado e o um novo centroavante gremista para disputar a posição com o nosso atual centroavante, o Diego Souza. Então, caso ele de fato venha, muito boa sorte aí para o Diego Churim e que vista a camisa gremista como tem que ser vestida, de uma forma honrosa e que lute muito pelo manto tricolor. Nosso último assunto desse vídeo, então, é sobre o time que vai entrar em campo na partida de hoje diante do América de Cali, às nove e meia da noite, aqui na Arena. A partida que vai ser válida aí pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Grêmio, que é o líder do grupo E da competição, com 10 pontos e precisa ganhar para garantir a primeira colocação do grupo e depois definir aí nos confrontos de mata-mata sempre na arena o seu segundo jogo. Eu colocaria para a partida dessa noite contra o América duas dúvidas no time do Grêmio. A primeira delas é o jogador que vai atuar à frente da dupla de volantes Maicon e Matheus Henrique. Para aquela função nós temos o Jean Pierre que está disponível, nós também temos o Isaac e aí, por ali também pode atuar o Robinho. Eu acho, eu acho que o Renato ainda vai deixar o GPR no banco, certo? E vai começar a partida com o Isaac. Mas não é uma, é, não é uma, uma, uma situação que eu possa cravar aqui para vocês, porque eu acho que é uma tendência. Mas pode ser que não ocorra. A, a minha segunda dúvida para essa partida é no lugar e a vaga deixada pelo Alisson que está machucado. A gente sabe que o Alisson vai ficar de duas a três semanas fora por causa daqueles pegões que teve né, no jogo contra o São Paulo. O Alisson que apanhou demais naquele jogo. E para aquela função do Alisson nós, nós teremos duas é, ou três, na verdade, jogadores, dois ou três jogadores, na verdade, que podem atuar naquela função. O próprio Robinho, Robinho que atua naquela função pela direita e também pode atuar mais centralizado. Nós temos também o Luiz Fernando, que pode atuar naquela função. E também temos o Ferreirinha. Ferreirinha também pode atuar naquela vaga. Eu acho que quem vai atuar vai ser o Robinho. E destas dúvidas que eu comentei para vocês, quem vai jogar à frente dos volantes vai ser o Isaac e quem vai jogar na direita vai ser o Robinho. Então é um provável time que a gente vai ter para hoje à noite. Tem Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, a dupla de zaga sendo formada por Jeromel e Kahneman, e na lateral esquerda o Diogo Barbosa. Os dois volantes vão ser o Michael e o Matheus Henrique. Eu acho que à frente deles o Isaac. Aí no setor de ataque pelo lado ofensivo o Robinho, no outro lado, na esquerda, o PP e na centroavança, nosso centroavante goleador, Diego Souza. Feito, Gremistada, se tu curtiu esse conteúdo, então dá o teu like, comenta aqui embaixo o que, que tu achou das informações que eu trouxe para vocês. Se tu ainda não é inscrito no canal do YouTube da Rádio Pachola, uh, no canal da Rádio Pachola aqui no YouTube, te inscreve, clica no sininho para receber as notificações de vídeos. Somos uma rádio gremista aqui de Porto Alegre e só produzimos conteúdo de Grêmio. Grêmio Estada, o nosso pré-jogo aqui na Rádio Pachola hoje para a partida da Libertadores dessa noite vai começar às 8 horas da noite, o nosso pré-jogo com muitas informações sobre a partida. Feito Grêmio Estada, é o Grêmio então e não adianta. Valeu, um abraço!